этими проблемами, но необходимо понять, что есть нечто больше, чем просто эти экономические проблемы. Человеческая жизнь начинается с того момента, когда мы спрашиваем о смысле человеческого существования. Это особенность человеческой формы жизни. Собаки, деревья не могут вдруг спросить, кто я, почему я здесь нахожусь, почему я страдаю. They don't have that kind of consciousness. У них нет такого сознания, настолько развитого. Но в человеческой форме жизни мы можем понять, что есть разные условия жизни, есть страдания и счастье. And it is appropriate to inquire to understand why is it somebody is happy and someone else is suffering. И мы можем задаться вопросом, почему кто-то страдает, а кто-то счастлив. Кто-то родился в богатых условиях, у него есть все удобства, комфорт, а кто-то наоборот родился в очень бедных, скромных условиях. Why is it somebody is born with no opportunity to improve their life? They're maybe handicapped and no opportunity for education and someone else has it so easy. Почему кто-то рождается без какой-то возможности улучшить свою жизнь? Например, как-то он может быть обездвижен или какая-то инвалидность может быть. Почему это происходит? Someone may work very hard throughout their life and never, hard, never make hardly any money. Кто-то может тяжело трудиться всю жизнь и с трудом зарабатывать копейки. А другой человек практически без усилий зарабатывает огромное количество денег. Почему так происходит? Неужели Бог кому-то относится, кому-то испытывает больше предпочтения, чем другому? It's only proper for us to inquire about these things and to understand why these things happen. Все это нужно для того, чтобы у нас появился вопрос, почему так происходит. Bhagavad Gita is answering all these questions for us. Bhagavad Gita отвечает нам на все эти вопросы. Lord Krishna is speaking this knowledge not just for the benefit of Arjuna, but for all of our benefit. Господь Кришна объясняет это знание не только для Арджуны, но также на, на благо всех нас. В начале этой книги Бхагавад Гита Господь Кришна пришел на поле битвы как слуга Арджуны, как его колесничий. Господь Кришна принял положение смиренного слуги своего преданного. Арджуна, Арджуна, как воин на чариот, инструктировал Кришна, "Drive my chariot into the middle of the battlefield. I want to see everyone who is assembled here." Арджуна, как воин на поле битвы, приказал Кришне, "Пожалуйста, отвези меня на моей колеснице, поставь их посреди двух армий." Krishna is the supreme controller, but he was taking instructions from his devotee. Krishna верховный управляющий, но он получает приказания своего преданного. This is the loving relationship which exists between Krishna and his devotee. Вот такие любовные отношения существуют между Кришна и его преданным. Although Krishna is the supreme controller, even the blade of grass moves under his direction. Nothing is independent of him. But he becomes controlled by the pure love of his devotee. Хотя Кришна является верховным управляющим, говорится, что даже травинка не шелохнется без его воли. Тем не менее, он следует указанию своего преданного. We see this. This month is known as the month of Damodar, and we are remembering the pastime of Lord Krishna being tied up by his mother Yashoda. Месяц, который сейчас идет, называется месяц Дамодар. И мы вспоминаем игру, когда мама Ишода связала Кришну веревками. Хотя великие йоги не могут приблизиться к Кришне и победить его, но сам Кришна легко побеждает за своей матерью.
may be puzzling to some of you, how could Krishna have a mother if he's the lord of everyone? How is it possible that he has a mother? Кто-то из вас может удивиться, а как у Кришны вдруг оказалась мама? Он же источник всего, откуда у него мама взялась. Но Кришна наслаждается разными отношениями со своими преданными. Так же, как у нас есть разные отношения в этом мире. Подобно же отношения есть в духовном мире. Все это отношения с Кришной, и это вечные отношения. Наши отношения в этом мире начинаются и заканчиваются телом. But the relationships with Krishna are eternal. They are based on the soul, not on the body. Но отношения с Кришной вечные. Они основываются на душе, не на теле. So 